La Terre Sainte La Terre Sainte est une région située au Moyen-Orient, qui englobe les territoires actuels d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie et du Liban. Cette région est considérée comme sainte par les trois principales religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il existe de nombreux sites historiques et religieux qui sont très populaires parmi les pèlerins et les touristes visitant la Terre Sainte. Certains des sites les plus visités sont 1. Jérusalem, la ville sainte par excellence, elle contient plusieurs sites importants, y compris le mont du Temple avec le mur des Lamentations, le Dôme du Rocher et l'église du Saint-Sépulcre, qui abrite le tombeau présumé de Jésus. 2. Bethléem, connue comme le lieu de naissance de Jésus, elle abrite la Basilique de la Nativité, un site de pèlerinage majeur pour les chrétiens. 3. Nazareth, le lieu où Jésus a grandi, la Basilique de l'Annonciation, qui marque le lieu où l'archange Gabriel est supposé annoncer la naissance de Jésus à Marie, est l'un des sites les plus visités de la ville. 4. Mère de Galilée, une région qui abrite plusieurs sites bibliques, y compris Tabga, où Jésus est censé avoir multiplié les pains et les poissons, et Capharnaüm, où il a effectué de nombreux miracles. 5. Qumran, le site de la découverte des manuscrits de la mer morte, qui contiennent certains des plus anciens textes bibliques connus. 6. Masada, un site historique important situé sur une montagne rocheuse, où une forteresse a été construite par le roi Hérode, connu pour être le dernier bastion de résistance des Juifs contre les Romains lors de la Grande Révolte Juive. 7. Montabor, un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens, considéré comme le lieu de la transfiguration de Jésus. Cela ne constitue qu'un aperçu des nombreux sites historiques et religieux à visiter en Terre Sainte. La région est riche en histoire biblique et offre une expérience spirituelle unique pour les visiteurs. Jérusalem Jérusalem est la ville la plus visitée d'Israël et elle occupe une place centrale dans l'histoire, la religion et la culture de plusieurs civilisations. Voici une description détaillée de cette ville. 1. La vieille ville, le cœur historique de Jérusalem est entouré de remparts et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est divisé en quatre quartiers distincts. Le quartier juif, avec ses étroites ruelles, ses synagogues et son marché animé, il abrite également le mur des Lamentations, l'un des lieux les plus saints du judaïsme. Le quartier chrétien, c'est la partie où se trouve l'église du Saint-Sépulcre, considéré comme le site de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. Le quartier musulman, il abrite le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des sites les plus saints de l'Islam. Le quartier arménien, il est dominé par les églises et les institutions de l'église apostolique arménienne. 2. Le Mont du Temple, situé dans la vieille ville, il est le site le plus sacré du judaïsme, qui abritait autrefois les temples juifs. Aujourd'hui, il est également considéré comme le troisième lieu le plus saint de l'Islam. 3. Les remparts de la vieille ville, on peut parcourir les remparts pour profiter de vues panoramiques sur la ville et ses environs. 4. Le mur des Lamentations, situé à l'extérieur du mont du Temple, c'est un lieu de prière et de recueillement pour les Juifs du monde entier. Les visiteurs peuvent y déposer des prières écrites sur des petits morceaux de papier. 5. Le musée d'Israël, il abrite la célèbre exposition du Sanctuaire du Livre, qui expose les manuscrits de la Mer Morte. Le musée héberge également une collection d'art et d'archéologie d'une grande valeur. 6. Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste est un lieu émouvant qui rend hommage aux victimes juives de l'Holocauste. Il comprend un musée et un mémorial dédié à la mémoire des 6 millions de Juifs tués pendant cette période sombre de l'Histoire. 7. Le Mont des Oliviers, offrant une vue panoramique sur la vieille ville, il est associé à de nombreux événements bibliques et contient plusieurs lieux de sépulture juifs et chrétiens, dont le Jardin de Gethsémani. Jérusalem est une ville fascinante, remplie de sites historiques et religieux importants. 
chaque coin de rue révèle des couches d'histoire et offre une expérience unique pour les visiteurs. Bethléem Bethléem est une ville palestinienne située en Cisjordanie, à environ 10 km au sud de Jérusalem. Elle est célèbre pour être le lieu de naissance de Jésus selon les évangiles. Voici une description détaillée de la ville de Bethléem en Israël. Situation géographique, Bethléem est située dans les collines de Judée, à une altitude d'environ 775 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est entourée de paysages montagneux, de vallées fertiles et de terrasses en pierre traditionnelles. Histoire la ville de Bethléem présente une histoire riche et ancienne. Elle est mentionnée dans la Bible, où elle est décrite comme la ville natale de David et le lieu de naissance du roi Salomon. De nos jours, elle est considérée comme l'une des villes les plus importantes de Palestine. Attraction touristique, le principal attrait touristique de Bethléem est l'église de la Nativité. Ce bâtiment historique, construit au IVe siècle, est l'un des sanctuaires chrétiens les plus sacrés au monde. Il abrite la grotte de la Nativité, où Jésus serait né. L'église est décorée de superbes fresques et de mosaïques byzantines. Outre l'église de la Nativité, Bethléem compte d'autres sites religieux importants tels que l'église Sainte-Catherine, la basilique de la Nativité et la grotte du lait. On peut également visiter le champ des bergers, où les bergers auraient reçu l'annonce de la naissance de Jésus. La vieille ville de Bethléem est un labyrinthe de ruelles étroites et de maisons en pierre. On peut y trouver des souks, des cafés et des restaurants locaux ou déguster des plats traditionnels palestiniens. Population, Bethléem compte une population d'environ 25 000 habitants, majoritairement palestiniens, chrétiens et musulmans. La ville est également un important centre pour la communauté palestinienne dans les domaines de l'éducation, du commerce et du tourisme. Économie, le tourisme est une source de revenus essentielle pour Bethléem. De nombreux visiteurs viennent chaque année pour visiter les sites religieux et pour participer aux célébrations de Noël. L'artisanat traditionnel, comme la broderie, la sculpture sur bois et la fabrication de pièces en olivier, est également une activité économique importante. En conclusion, Bethléem est une ville riche en histoire et en spiritualité. Elle est marquée par son célèbre statut de lieu de naissance de Jésus, mais offre également une expérience culturelle et touristique unique à travers ses sites historiques, sa vieille ville charmante et sa population accueillante. Nazareth Nazareth est une ville biblique située dans le nord d'Israël. Elle est célèbre pour être le lieu de naissance de Jésus-Christ, selon la tradition chrétienne. En raison de son importance historique et religieuse, Nazareth est souvent visitée par des pèlerins du monde entier. La ville elle-même est nichée au creux des collines verdoyantes de la région de Galilée, offrant un paysage pittoresque et un charme intemporel. Les ruelles étroites et sinueuses de Nazareth sont remplies de marchés animés, de boutiques artisanales et de petits restaurants proposant une cuisine locale délicieuse. Le point culminant de la visite de Nazareth est certainement la basilique de l'Annonciation, un magnifique édifice religieux construit sur le site où l'archange Gabriel aurait annoncé à la Vierge Marie qu'elle porterait le Fils de Dieu. Cette basilique imposante est un lieu de pèlerinage important pour les croyants et abrite des fresques et des mosaïques magnifiques. En plus de la basilique de l'Annonciation, il existe d'autres sites importants à visiter à Nazareth, comme l'église Saint-Joseph, qui est construite sur le site traditionnel de l'atelier de Joseph, le père de Jésus. De nombreux pèlerins se rendent également à la synagogue du village, où Jésus aurait prêché pour la première fois. En dehors de son importance religieuse, Nazareth offre aux visiteurs la possibilité de découvrir la culture et les traditions de la population locale. Les habitants de la ville sont réputés pour leur hospitalité chaleureuse et leur amour pour l'art et l'artisanat. Il est possible de visiter des ateliers d'artisans, où des techniques séculaires sont utilisées pour produire des objets magnifiques tels que des tapis, de la poterie ou des sculptures en bois. 
En explorant les environs de Nazareth, les visiteurs pourront également découvrir de magnifiques paysages naturels, notamment le Mont du Précipice, d'où l'on peut admirer une vue imprenable sur la ville et les environs. Quelle que soit la raison de votre visite à Nazareth, que ce soit pour des raisons religieuses, culturelles ou simplement pour profiter de la beauté de cette ville historique, vous serez certainement impressionné par l'atmosphère spirituelle et le charme sans pareil de cet endroit unique.